Bentornati a una nuova puntata di Rapporto Mondo, il programma di teleambiente dedicato agli approfondimenti e alle interviste. Ben trovata Bianca. Ben trovato Mario, ben trovati a tutti. Allora cominciamo subito questa puntata come sempre ricca di argomenti e di ospiti. E come sempre partiamo da un commento, partiamo dalla politica e, perché vogliamo parlarvi della decisione del governo Meloni di rie rielaborare tutto le norme ambientali dall'inquinamento alla tutela paesaggistica all'industria all'edilizia insomma bianca tutto quello che ha a che fare in qualche modo con l'ambiente esatto su questi che dicevi tu e tanti altri eh, temi la maggioranza quindi intende elaborare un apposito schema di legge e per farlo ha nominato una commissione ad hoc di esperti formata appunto da una cinquantina di persone che sono state indicate dal ministro dell'ambiente Pichetto Fratin e dalla ministra della semplificazione normativa Casellati. Ora tra gli esperti e i tecnici che sono stati nominati dal governo ci sono anche delle persone degli esperti appunto che hanno lavorato o lavorano ancora oggi con l'ENI o con altre um, compagnie leader nel settore del gas, del petrolio o anche del, del cemento. Insomma, persone che potrebbero avere interessi contrastanti rispetto a quelli appunto ambientali. Esatto Mario, infatti per questo motivo il deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha presentato un'interrogazione parlamentare eh, affermando che il governo sta preparando un golpe all'ambiente e ha accusato poi anche l'esecutivo di voler smantellare di fatto la legislazione ambientale rendendola più morbida e dunque più vicina agli interessi dei costruttori e dei petrolieri. La domanda che ci siamo posti allora è è davvero un golpe oppure per intervenire sulle questioni ambientali e puntare quindi su una vera transizione ecologica bisogna invece andare a parlare anche con chi ha interessi contrastanti rispetto a quelli ambientali ma comunque vicini a questi argomenti. E allora noi lo abbiamo chiesto a Livio De Santoli che è professore di Energy Management della Sapienza di Roma ed è prorettore dell'università con delega alle politiche energetiche. Allora ascoltiamo il video editoriale con il suo commento. E forse parlare di golpe è un po' eccessivo perché effettivamente è una questione anche democratica dove, dove effettivamente un governo può decidere o un ministero può decidere i consulenti che più, che più considera idonei ma in realtà è veramente una cosa molto grave perché stiamo parlando se ho capito bene del riordino dell'intera materia ambientale con individuazione di criticità e con suggerimenti eh, importanti da dare anche alle, agli iter procedurali piuttosto che al riordino delle leggi vere e proprie questa cosa deve, dovrebbe essere fatta in linea teorica da parte terza ci sono le università italiane che hanno questo ruolo ci sono esperti eh, e competenti in tutte le università che studiano la parte legislativa anche del diritto ambientale e, e l'università si sa è una parte terza e quindi sarebbe quella più adatta a poter dare dei consigli spassionati terzi rispetto a delle questioni che a seconda di come sono fatte possono privilegiare una o l'altra parte e il problema quindi è un problema di opportunità eh, opportunità che mi sembra che questo governo non faccia e anzi mi sembra che la deriva contro la decarbonizzazione e contro la lotta al cambiamento climatico si è consolidata anche da questo ennesimo fatto. Eh, in realtà il nostro paese a parole dice che vuole fare determinate cose, nei fatti poi invece ne fa altri.